ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਆਮ ਵਕਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟੌਪਿਕਸ ਸਬਜੈਕਟਸ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬਟ ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਅਬ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਥੀਮਸ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੈਸੇਜਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਏ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਟ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਸਾਡਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਅਨਬਾਇਸਡ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਕਡ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੈਸਟਸ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਨਾਈਟ ਕੱਲ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਅਖੀਰਲੀ ਨਾਈਟ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਇਸ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਬਟ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸਪੀਕਰ ਸੀਗੇ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਥੀਮਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਾਡੇ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਟ ਕੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਥਿਸ ਕਮਸ as there is another protest and civil unrest jo country which shuru hui hai aitwar de din jacob black uh, jo ek kenosha wisconsin the resident si african american oda ek hor incident police nu leke hoya jithe uh, tusi screen te bhi dekh sakde ho headline video surface hui ki e jo african american uh, man si ka jacob black uh, innu police ne uh, rokya traffic stop te uh, they were responding to a domestic call uh, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਨ ਨਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੀ ਵਾਕਡ ਅਵੇ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਟ ਇਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਜੇਕਬ ਬਲੇਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਐ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵਡ ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਹਸਪੀਟਲ ਰਿਕਵਰਿੰਗ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੋਸ਼ਾ ਵਿਸਕੌਂਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿ
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੇਨ ਮੈਸੇजेस ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਐਂਡ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਦੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ 750 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੂ ਬਾਈ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਇਹ ਇਹ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਲ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਸਪੀਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾ ਲੀਸਟ ਜੋ ਕੱਲ ਦੀ ਥੀਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਮਰਜ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਪਸਿਸ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਫੀਮੇਲ ਵੋਟਰਸ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਪਾਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੀਐਨਐਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲ ਜੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਰਲੀਅਰ ਦਿਸ ਮੰਥ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਵਿਮਨ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 20% ਪਰਸੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ देयर इज अ ਬਿਗ ਗੈਪ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਵੋਟਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰੰਪ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸੋ ਕੱਲ ਦੀ ਜੋ ਆਰਐਨਸੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਵਕ ਫੀਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਪ ਐਂਡ ਕਮਿੰਗ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਟਾਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਵਕ ਵਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀ ਕਰੈਂਟਲੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਚੇਅਰ ਵੂਮਨ ਕਮਿਟੀ ਵੂਮਨ ਫਰਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2016 ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਡੀਅנס ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਦ 2016 Republican National Convention Harmeet Kaur Dhillo ardas kar de American and the vice chair of the California Republican Party to share a prayer from my faith tradition Sikhism the fifth largest religion in the world Ardas is a Sikh prayer appealing to the one god above for protection and guidance a reminder to uphold the Sikh and American values of humility truth courage service justice for all and gratitude for all that our creator has given to us a sikh always covers her head when offering this prayer tu tha kar tum pe ardas jiyo pind sab teri ras ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉਚੇ ਤੇ ਉਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी डियर वाहेगुरु प्लीज ब्लेस दीस डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल 
May your name forever grow, God, and may your spirit be exalted, and may all humanity prosper by your grace. Thank you. Harmeet Kaur Dhillo, the California Republican National Party committee woman, um, in the jo Republican Party the naal affiliation hagi 2016 vich tusi dekhi kis tarah ina ne ardas rakhi Harmeet Kaur Dhillo sanu join karan ge break to us par Republican National Party the jo convention is vele chal rahi hai aj unna da akhir da din hai ga President Trump apni nomination accept karan ja rahe te unna di ek main messaging is hafte e bhi rahi hai ki kis tarah women voters nu oh capture kar sakde unna di support draw kar sakde te minorities different immigrant communities te in sari cheezan de vich एक रिपब्लिकन पार्टी दे तुसी कह लो मेंबर इंडिविजुअल तो कैलिफोर्निया तो रिप्रेजेंटेटिव ये सारी चीजें दे चेक मार्क कर दे सो प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग आवर गेस्ट इन दिस सेगमेंट मिस हरमीत कौर ढिल्लो जी सिस्टर कॉल वेलकम टू द प्रोग्राम मिस हरमीत कौर ढिल्लो जी वेलकम सिस्टर कॉल good to have you uh, dillo ji first of all thank you so much for joining us main darshakon nu dasna chahndi ha harmeet kaur dillo is the current republican national committee woman from california one of two and uh, 2016 de vich jo republican national convention hui si uh, harmeet ji ne ode vich apni uh, gurbani to jo saadi ardas hai ki convention de vich uh, uh, rakhi si so that's a really big honor harmeet ji to see a uh, sikh community nu zarur bahut um, uh, ek uh, fakr एक वे लैवल से इस पार्टी के लैके आ रहे हो यू नो ओवर द ईयरस यू रियली इमरज आप कह सकते हैं एज पार्ट ऑफ प्रेजिडेंट ट्रंप्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रिपब्लिकन पार्टी ए ए राइजिंग लीडर एंड कैलीफोर्निया के खासकर तुम एक बहुत ही प्रोमीनेंट रिपब्लिकन वॉइस है उत्थे के डेमोक्रैटिक लीडरस न वक् वक् लॉसूट्स के नाल उन्हों की ओवर रीच न रोकने की कोशिश की है प्लस तुम सिख सिविल राइट्स कॉजिज भी um, अपनी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲੋ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਮਾਈ ਹੈ ਆਮ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਯਰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਕਾਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਮਾਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਿਸਟਰੀ ਡੇਟਸ ਬੈਕ 20 ਇਅਰਸ ਬਟ ਈਵਨ ਬਿਫੋਰ ਥੈਟ ਆਈ ਵਾਸ ਰੇਜ਼ਡ ਇਨ ਅਨ ਅਮਰਤਾਰੀ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਐਂਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਆਰ ਫੇਥ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਸੋ ਆਈ Uh, when I went to law school, that's one of the things that I wanted to focus on in my law career. And even in law school, I began to help different sick organizations that were having legal issues. And so over the years, I've been a volunteer lawyer for the Sick Foundation, for Saul Def, for United Sikhs, and uh, a number of individuals who've come to, to me individually. And so over the years, I've sued a number of major corporations, uh, BMW, uh, UPS, FedEx, uh, United Airlines and many others as well as many government agencies that have refused to allow qualified six who pass other uh criteria to serve simply because of their kada their their case their sabak surat appearance so that's very important to me and um you asked me about California I sued the state of California about 10 years ago on behalf of Trilochan Singh Oberoi he was a sick former army officer from India who had settled in California to be with his children and he wanted to continue working and he applied for a job as a prison guard in the prison in Sacramento area and the state would not let him take the job despite the fact that he had passed all the physical tests they said you can't wear a gas mask because of your beard and he explained of course i can wear a gas mask i had to wear one in the indian army and i know that gas masks are worn by uh you know six who get accommodations in the united states armed forces as well they wouldn't allow him so i sued the state and it was a four year lawsuit and uh at one point towards the end of the lawsuit Kamala Harris who was the attorney general of California and she continued to defend the state's illegal policy the state had made accommodations for african american men who have uh skin problems so they were allowed to maintain a beard but they were not allowing it for religious so ultimately with the help of a coalition of national civil rights organizations that put pressure on the governor and pressure on uh Kamala Harris she did settle the lawsuit and my client did get a job in the government and was also paid the $300,000 settlement in that case. That's just one of many cases. So Gee. the cause of our religious liberties is incredibly important to me and that is one of the reasons why I've been a 
lifelong supporter of the Republican Party because that's the party that supports religious liberty in America. Gee. Um, Hermiji, uh, to see liberty di gal kiti hai, um, you know, in uh, the uh, yesterday's uh, uh, line of speakers, uh, Vice President Mike Pence um, also touched on this theme. Unani uh, focus kita on military and policing um, and the role of these uh, armed services, these law enforcement uh, individuals in protecting our liberties in this country. Um, of course, the Mike Pence di gal on the air, uh, is vele country de vich ek hor vaddi civil rest play out ho rhi hai, jithi liberties nu lake, uh, ithe kafi vaddi debate chal rhi hai. I'm talking about Kenosha, Wisconsin, um, jithi kuch din pehle, uh, another African American nu police de wal no, um, he was shot in the back six times, uh, oh investigation hale pending hai gi. Um, but you know, uh, jithi Kenosha di gal on the air, of course, uh, har ek cheez de do pehlu hun de hai. Uh, Mike Pence is fully a support Supporting the military. Um, I want to hear from your opinion. Um, there has been violence in Kenosha, jo looting and protesters, well, no destruction, hui hai, oh, visuals, sare anu nu mil de hai. Um, but so far, the worst violence was committed by a self, a, a 17 year old self proclaimed Trump supporter, jo ik assault rifle, Ohio to lake ayasi, and he shot two protesters. Um, Tonu lagde ke is nave violence de which and the original uh, shooting of the police uh, and is African American a man who lacked uh, if justice delivered hundi ya justice carry out hundi shayad a violence uh, inna zada had tak nahi pahunchda well this is a complicated issue uh, Ashmita as you know there are two sides to the issue like you said and what what the story is emerging I have learned over the years not to comment in the first 24 hours of the story because the facts emerge now luckily uh the man who was sh who was originally shot by the police is is still alive and when he was questioned by the police he admitted he had a knife in his hand at the time of the shooting and he was wanted for uh basically violating a protective order against his girlfriend and so he refused to follow the police orders he reached into his vehicle he's holding a weapon and under those circumstances what are the police supposed to do they don't know what he's reaching for they have certain protocols so Thank God he is alive, and I'm sure justice is going to be done in that case. It seemed to me, knowing those facts, that the police may have been justified in what they did. Okay, so then you turn to the 17-year-old. Uh, also, facts emerging over the last 24 hours indicate that he may not have been the first person to fire a shot. There have been gunfire flashes around him. There were three people, you describing them as protesters. I would call them violent rioters. They were also armed, and uh, you know they attacked him first. That's what the videos show. So in our country, we do have a right to self-defense and uh, to bear arms, which is actually a sick principle as well. And so I think that I don't want to prejudge what happened there exactly. But earlier in the day, this man was there to clean off graffiti uh, that uh, so-called protesters, but actually, I think much more opportunists were, were committing there in Kenosha. Now, Kenosha and Wisconsin, that is a battleground state. That is a state which is a close state. It's a state that Hillary Clinton ignored. It's a state that Joe Biden hasn't visited in his campaign. And I think it's going to be very interesting because the themes of the Democratic Party today, this year, very much include defunding the police, defunding ICE, which secures our borders, and de-emphasizing the importance of the military. Now, again, from our sick background, I have... I come from a Fauci type of background, like most uh, most of us do, uh, and many of us do. And my great grand my grandfather was a you know PBSM. He was Air Air Force four star general, and many other relatives in the family. And we have a tremendous respect for the military and our family. I fought to make sure that Sikhs have the right to serve in our police and our armed forces. It's very important for law and order, and we believe in defending the rights of others. That's one of our principles. So the idea that we should take away the police, take away the military, take away the protection of our borders is inconsistent to me with an orderly society and, and, and my values. And so the average American does not live in a big city. The average American does not want to see the police canceled. The average American respects the police. And when the police say, please put up your hands or please stop your car, the average American respects that. And I think that's what the average American wants. And so when we're fighting for the heart and soul of the voters in this upcoming election, 
uh, I think that's going to be really interesting to see. Do they want us to cancel the police over the couple of incidents we've had over the last few months? It also turns out George Floyd, who kicked off, uh, whose, whose tragic death kicked off the rioting in another state in, in Minnesota, it turns out from yesterday's autopsy report that he had uh, fatal levels of methamphetamines yeah. and, and, and in his system. And so, so it's a mixed story. So while what the policeman did in that case was terrible, and I think he should be punished for that, uh, it may have been only a contributing and not uh, actual cause of the death. Ji, uh, thank you. We appreciate you commenting on that. To see, bilkul sahi kya jo Kanosha di story hai, bahut hi. It's very recent. It's developing. So let's see how it plays out on both sides. Um, Hermi ji, you know, of course, the big topic is the convention. Is half the Republican National Convention chal rahi hai. To see, is she's in al bahut closely involved. Do last time we involved si ge, like we mentioned, to see her das new convention tak lake hai. It's a wonderful video. Ke Republican delegates and party members sare. So that was really wonderful. The um, Sikh community is the A convention, which in Akhirda Din Hagaj Shamnu conclude Honi. The Sikh community is the main takeaways. Uh, so uh, yesterday's theme was uh, honor our heroes. The heroes are the military, the police the civil rights heroes who stood up for the rights of Americans to be treated equally. So African-American heroes, um, people who protect us. The nun, um, Sister Deirdre, who was a physician, then served in the military for 27 years, then was a civil rights volunteer, human rights volunteer around the world, and now is a pro-life activist. The people who protect the right to life in the womb. That's part, I'm, I'm part of that movement. I represent many pro-life activists who are being persecuted by the government. One of my clients was, being, was prosecuted by Kamala Harris for undercover videos exposing fetal part trafficking. So that's a very important issue to my, my belief system as well. And so that was one of them. But before that, we had an evening where a lot of the women who support the president were speaking from the point of view of being mothers, from the point of view of being women actively involved in his administration. President Trump has had more women actively involved in the highest levels in the White House than any other president in American history. He had a woman campaign manager, Kellyanne Conway, for his first election. And he allows many women to play very key roles at the highest levels. That's very important to me as a professional woman to see that we have that equality. He's also involved a lot of Indian Americans in his administration at the highest levels. And I'm not just talking about Nikki Haley. Everybody knows about her. But Health and Human Services has had a lot of Indian American physicians and experts in it, as well as have a number of others. He's promoted Indian American judges. And so I think the president has also had one of the most diverse administrations in history. And diversity is a word that the left likes to use. The right actually tries to practice it. We try to pick the most qualified person for every job. And that's often a person from one of our many diverse backgrounds. And so that was very important to me. And you know, some of the moving moments to me were that none yesterday were those African-American civil rights leaders who, who were beaten and who uh, you know, really stood up for the rights of African-Americans in this country to have equal rights. I, you know, it's not that long ago that, that we did not have equal rights in this country. And uh, you know, Sikh leaders have fought in that struggle as well. Uh, the Leap Singh Song you know, was our, one of our uh, groundbreakers. Since the Leap Singh Song, we haven't had a uh, uh, even person really from the Punjabi background in Congress. And so Indeed. that's one of my goals to see that engagement. I think that's really important to the president. I spent time with the president. The president invited me as one of his main supporters to ride uh, in his uh, personal vehicle with him and my husband for half an hour. We talked about a lot of different issues in that, in that car ride. He's a very funny guy. He's very, you know, charismatic and charming. And um, from, 2016 onward, it's been my honor to be part of this administration. I've you know, been asked to join the administration on more than one occasion, but I have a business and a life in California, and I'm choosing to stay and fight in California for now. Mm -hmm. uh, and so, you know, very much when he wins in November, you know, then we will see, I think, even greater engagement of our Indian American community. And I'll conclude by saying that historically, most Indian Americans have supported the Democratic Party. The Democratic Party has done a better job historically of reaching out, of promising things to minority voters. But when you really look at what the two parties offer, 
and just look at the president, forget the parties, look at the president. The president's successful entrepreneur, owns a lot of real estate, which is the dream of many, many Indians, and, uh, and has uh, built a business, has strong family values, has sacrificed for his country by giving up all of that lu luxury lifestyle to support his country, okay. and is very fierce and does not uh, back down from the critics, does not sway from what he believes. I respect that. I don't agree with every single thing, but overall, when you look at the two parties, it seems very clear to me that one of these men is going to keep America safer, mm -hmm. is going to make sure that Americans have priority, mm -hmm. including Americans from all backgrounds, such as myself, such as you. And I think that that's really what I want is just a fair shot. I don't want quotas. I don't want handouts. I don't want the government telling me what doctor I can see. I don't want the government suggesting that, uh, you know, killing the baby inside is, is something that's just casual. And I don't want my government telling me that there's no difference between girls and boys, which is what the left is preaching these days. Mm -hmm. So these are some very basic, big differences that we've brought out over the last few days. And I think tonight the president is going to wrap it up and bring it home. Gee. Um, Hermiji, of course, you know, we're talking about the overall effect of the RNC uh, convention on ultimately what is going to be, uh, you know, the, the main deciding uh, vote here on November 3rd. Uh, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪੋਲ ਰੇਟਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੋਂ ਦੈਟ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਵੀ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਇੰਗ ਅ ਮੇਜਰ ਬੰਪ ਇਨ ਹਿਸ ਰੇਟਿੰਗਸ ਈਵਨ ਇਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਥੈਟਸ ਪ੍ਰੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ ਟਿਪਿਕਲੀ ਯੂ ਸੀ ਵਾਟ ਵੀ ਕਾਲ ਇਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅ ਪੋਸਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬੈਲੈਂਸ Mm -hmm. And Joe Biden and Kamala Harris had a moderate bounce. They were already ahead. But that bounce and their advantage has rapidly evaporated during this time. And we've even seen some of the critics of the president on CNN and Washington Times, a lot of the inside the beltway people are admitting that the convention has been such a great job in conveying the president's and the Republican Party's message that they are really counting him as coming out ahead after this convention. And I want to also add that polls can be very misleading. When you look at the 2016 polling, Donald Trump was never ahead in the polls, and yet he won the election. The Democrats were very complacent. And so just this morning, I believe Nancy Pelosi said that she doesn't think that uh, Joe Biden should debate. So that's one more point. So I think if we actually have debates, the president is really sharp debater that's how he got our nomination in 2016 and so i think you know i'm not going to be complacent and we have a ton of work to do i've been working 18 hour days to try to make sure that we get our message out and i'll be doing that between now and the election i'm also a lawyer who files lawsuits on behalf of the republicans on voting rights issues and so forth mm -hmm. we're doing a lot of that as well so nothing is certain there will be a big bump as a result of this convention. Harmeet ji, uh, unfortunately, some of the articles are not going to be able to get out of here. I'm going to ask you a question, so I would love to have you back. But you're voting the girl, Kitty. So in closing, I just want to ask your opinion. Um, to see Republican Party, they have uh, uh, key points that say that this is a party, which is a priority, um, which is usually what happens at these conventions, that the party the policy platform decide who they are. So the the policy platform obviously this year a lot of it has been carried over from 2016 but jithe voting di gal aandi hai to see um you know uh, voting protection di gal kiti um how do you feel about absentee ballots um and a nationwide usage of absentee ballots due to covid yeah so there's absentee ballots and then there's automatic vote by mail and it so far for excuse me uh, you have absentee ballot is when you, the voter, for your convenience, you request the ballot be mailed to you. So you signed up for that. You're expecting that ballot. You know what is expected. You fill it out. You return it yourself. Automatic vote by mail, which is what California is doing and increasingly in many states, is the ballot is sent to everybody on the list. And that often includes people who are dead, people who have moved, people who have not changed their registration people who are felons, who are not entitled to vote currently because they're incarcerated. It results, particularly in dense urban areas, in tens of thousands of extra ballots being put into those districts. And what happens to those ballots? When you combine those extra ballots with 
a practice called ballot harvesting, which is also legal in many states, which means that anybody can collect the ballot from the legitimate voter, fill it uh, and help them fill it out even, and then return it. Well, you know, help them fill it out is the is the fine point. What if they're filling it out for them? There have been incidents of voter fraud like that. So that's the concern. Now, sometimes there are safeguards. So many states have safeguards that require the comparison of the signature that the person signed up for when they signed for the ballot in the first place to the ballot that is returned. But there has never in American history been this massive a scale of tens of millions, hundreds of millions of ballots being returned through the mail. The mails are slow as it is. I don't know about you, Ishmita, but I don't trust anything important to the mail. I always make sure it goes by a courier or some other method because the mails are unreliable. Mm -hmm. And so the concern is that the election officials do not have the staff, the training, the resources to compare all of those signatures, to compare the veracity, to make sure that there is not double voting. And that could undermine the outcome of the election or the certainty of the outcome. So these are the concerns that we have. Right. They're all addressable by various means, but it requires a willpower to address them and make sure that every vote is counted, Gee. but no illegitimate vote is counted. Absolutely. And Hermitji to see post office the Galkiti, so I have to get one more comment in there. There is some legislation uh, being discussed at Capitol Hill that would hopefully uh, give the USPS more resources that could just run the delays, the inefficiency the gal to see kiti, hopefully by the election uh, month uh, in the next few weeks can be uh, resolved. So, do you think that USPS new uh, funding will need to be government will know, especially this year uh, with so much of the federal election um, resting in the hands of our federal mail service? Well, I hope so. I think that's something that both parties want. Everybody relies on the mail, and particularly, uh, you know, I live in San Francisco, but I also live in a very rural community in northern Sonoma County. And the mail is very vital to rural communities. And so I think that over time in both parties, the U.S. Postal Service has become an inefficient. It's flabby. It doesn't do a particularly good job of customer service. So that the devil is in the details, as they say. And so Democrats want to load a number of other things on. If it's simply a matter of funding and funding it fully, I think that we could reach a deal. So I think that everybody's going to work towards that. Gee, Ms. Hermit Gardillo, uh, committee woman from California representing the Republican Party, um, a rising star in the Republican Party. Hermit, we wish you the best of luck. And of course, we would love to have you back. Have a good rest of your evening. Sasri Kal. Baki viewers, Nume Dasna Ji. Once again, thank you, uh, Hermit Ji, for joining us to see Apne Sare Vichar Sarnal Sanjay Kite. Of course, Sade viewers lay both important uh, is a conversation which Sari Sari. Sides nu sunna. So thank you for joining us. Viewers, I'm going to ask you to say that this messaging, this interview, the which one message is the important thing that you should vote. If you are eligible, you should be able to vote. 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 You ब्रेक तो बाद सारे दस्तावेज़ तो तुष्य वेख रहे हो प्रोग्राम आज दम मुद्दा ते गल हो रही है रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन दी जो आज शाम समाप्त होन जा रही है प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफिशियली रिपब्लिकन पार्टी वालों नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं टू बी द कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइट بے کافی سارے سانو میسیجز جانکاری دیتی کہ کتھے پارٹی جا رہی ہے تے کس طرح ساڑھی کمیونٹی دے نال او جڑن دی کوشش کر رہے ہیں کمیونٹی تے اس ملک لے کس طرح او بینیفیشل ہو سکتے ہیں بٹ سب تو امپورٹنٹ میسیج اس کنورسیشن ویچ جس انو لے کے لگاتار تو اڈنال پروگرامنگ لے کے آ رہے ہیں او اے ہی ہے گا کہ تو انو بھی ووٹ پانی چاہی دیگر تسی ووٹ پان لی الیجبل ہے گے توسی میک شور کر سکو تا ڈی ووٹ گنی جان دی ہے تا توسی او ووٹ سای طریقے نال پا رہے ہو بیکوز اف کورس جو تھے کووڈ تے میل ان بیلٹس تے پوسٹل سرویز دے سارے ایشیوز بہت ساری چیزیں اس سال اس الیکشن نو افیکٹ کرن جا رہی ہیں سو جو تھے ووٹ پان دی گا لان دی ہے ونس اگین ساڑی کمیونٹی ویچ وک وک سنستھاوہ اس چیز لے اس ٹائم ایکٹیویٹ ہوئی ہیں 
ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪੋਲਿੰਗ ਪਲੇਸ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟਸ ਜਾਂ ਐਬਸੈਂਟੀ ਬੈਲਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਡੇਟਸ ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ji it's good to have you back meg very first i know that's not on the that you are also joining us from california to see southern california the sick uh, coalition community development manager hege pichle hafte vi tusi sade nal jude si is he topic te discuss karan layi because uh, you know hun jis tarah uh, time lang reha election di date nede aa rahi hai you know um, jo e sari voting nu leke work work issues han uh, oh hor bhi ubhar ke sanu dikh reha hai ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲ ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਐਬਸੈਂਟੀ ਬੈਲਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹਨ ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਈ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਹੀ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੋਟਿੰਗ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੋਰ ਅਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਸ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਤੇ ਯੂ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੈਟ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵਾਟ ਪਾਲਿਸੀਸ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਦੋਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ji um in the pg you know um normally voting a pretty straightforward process hunda hai to see register kar de ho normally registration to see um work work thama to kar sakde ho local library jo to see apna driver's license banande ho in fact jado it's country de vich to see officially citizen bande ho um if you're not born here agar to see kisi baharo mulk to aake itthe citizen bande ho to your citizenship uh, day de naal tonu voting registration da bhi more than this so it's that important but this year um of course har ek cheez ult pult hui hui hai uh, te voting bhi um is cheez nal affect ho rahi hai covid de nal um in the pre ji hale bhi official taur te uh, uh, congress wallo uh, bill pass nahi hoya uh, jede nal additional funding uh, postal service nu mil sakdi hai and postal service uh, jo itthe di usps hai gi um ona da bahut vadda role uh, is election vich hoye because of all of the mail in ballots absentee ballots jo shayad loki request karan because of covid um so is cheez nu leke jithe absentee ballots mail in ballots di gal aandi hai um ki updates tusi sanu das sakde ho ji so the coalition um you know right now is working on a big project called get out to vote ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਨ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਬਣਾਇਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸੋਰਸਸ ਆਲਸੋ ਆਰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅ ਵੋਟਰ ਟੂਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦਿਸ ਵੋਟਰ ਟੂਲ ਔਨ www.coalition.org/gotv ਤੇ ਇਹ ਵੋਟਰ ਟੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂ نو ਮੇਲ ਐਂਡ ਵੋਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੋ depending on what state you live in um you know each state has different rules and regulations they are both important or if you are mailing in your ballot this this year they um another thing is the coalition is working on is recruiting volunteers they volunteers they nal assi hana information share kar de election bare they voting bare they ohi volunteers pe wapas apne sangat ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ
ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਲੋਕਲ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਇਸ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ ਇਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਐ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐ ਆਮ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਬਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਣ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਵੋਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅਰਚਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਆਮ ਆਰ ਦੇ ਓਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਐ ਨਾ ਕਿ ਡਾਊਨ ਬੈਲਟ ji to say you can choose which you know um who you're going to pick they to the kind of vote on it on the end yes ji and uh, jithe baki down ballot aande hai um is this koi restriction ke tonu ek party de naal register hona penda hai jidda agar tusi democratic party layi vote karni hai tusi ohna de naal registered hai ge or tusi november 3 nu ja ke kisi le bhi vote pa sakde ho um i think it's best get to see registered horn in a party kyunki kai bari ballot non partisan bhi aa sakdi hai and then you cannot vote for who you want to vote for ji ji and is sari cheezan jado banda apni voting registration banan janda hai tonu eh matlab options tode kol available hunde hai correct and ji awesome um in the preji most important um jo log ki nahi registered han uh una layi sikh coalition ek kis tarah da resource ban sakda hai khas karke sade buzurg jinna ne shayad kadi kadi is passe socha na hoye but oh bilkul vote pa sakde involve ho sakde community vich ona di tusi kis tarah help kar sakde ho han ji zarur jive main pehla dassya ki assi ek voting tool banaya je tusi check kar sakde ha um you know third state the regulations ki hai to see vote pani chode te hai registered nahi hai ge sari ho deadline hai sade website te hai gaya hai and that is www.sikholition.org/gotp ji wonderful and indrapreet ji i have to ask agar koi um zyada in a computer savvy ya computer de naal nahi comfortable hai ge um oh tonu directly call karke twadi help le sakde hai is cheez layi at least registration layi um uh, you know i'm sure kuch uh, tusi unna nu guide kar sakde ho so they can complete this process हां जी एब्सोल्युटली तुसी सानू फोन कर सकदे हैं ईमेल कर सकदे हैं ते असी जरूर अपनी वत वत सपोर्ट देवांगे सारे सारी कम्युनिटी Oh, wonderful wonderful in the preet kaur from sikh coalition in the preet ji um you know uh, it's a big day today because jo republican national convention hai gi oh the last din hai president trump is nomination to accept kar rahe hai um you know uh, in terms of uh, apa ek non partisan tarike naal matlab kisi side uh, kisi side nahi la rahe kisi party di apa but is convention to sadi community jo potential voters han shayad jo pehli bari is tarah di convention ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੇਨ ਟੇਕਅਵੇਜ਼ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਫਰਮ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਥਿਸ ਜੀ ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਐ ਐਂਡ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਵਿਦ देयर ਵੋਟਰਸ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਗੋਲਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਵੋਟਿੰਗ ਥਿਸ ਇਨ ਨਵੰਬਰ ਐਂਡ ਏਵਰੀਬਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਦੋਨੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਥੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ um on what these parties truly believe and what they want to accomplish wonderful once again indrapreet kaur joining us from california sik coalition dinal to see southern california the community development manager the taur te jude ho and to see sade naal bhi jude we appreciate your time and once again main darshakan nu dasna chahndi agar tonu voting registration ya voting deadlines polling places in cheezan layi apni community to apni sanstha koi help kar sakdi hai of course is sik coalition the information zarur note kar lo na dinal to see rabta kaam kar sakdi so in the preji have a good rest of your evening we'll talk soon sasrikal main baaki viewers ne dasna chahndi ha tusi kithe na jao thodi ji hor jankari main tonu dena chahndi ha i know ke voting nu leke tusi zarur information bahut zyada hai gi but ethe onnu bilkul simplify karke simple shabdan
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋ ਵੈਬਸਾਈਟਸ vote.org ਤੇ US Vote Foundation ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਸਿਕਿਉਰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਨਾਮ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਖੜੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟਸ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿੰਗ ਪਲੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਹਨ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲਟ ਮੰਗਾਣਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਉਸ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਨਵੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਿਣੀ ਜਾਏ ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹਨ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਹਨ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਤੇ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮੈਂਟਸ ਕਨਸਰਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੋ ਇਨਵੋਇਸ ਜਸਟ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ.com ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਜਸਟ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ